Hoy nos juntamos acá para pedir por la paz por nuestra comarca, pedir por la paz por, por nuestros pueblos, por nuestra ciudad, para que la paz eh, se pueda hacer presente en este tiempo donde vemos tanto caos, vemos tanta injusticia con los vecinos de, de nuestras localidades. Somos un, vecino, somos un grupo de vecinos autoconvocados que nos juntamos con, solamente con el fin de pedir justicia y pedir paz. Entendemos que sin justicia... Eh, no existe la paz eh, hemos eh, hecho reuniones donde pudimos organizar esto le pedimos disculpas si, si por ahí con el horario nos corrimos un poco o hay cosas que, que hay que acomodar sepan entender que no somos vecinos que estamos acostumbrados a, a generar este, protestas o a generar encuentros para exigirle a nuestros gobernantes y a la justicia que, que no nos abandone es un es un tiempo donde nos, nos levantamos como individuos, como personas para reclamar por nuestros derechos y decir que no vamos a permitir más que pasen por arriba de nuestra tranquilidad, de nuestra paz. Eh, como falta gente en el bolsón, eh? después nos quejamos. Yo voy a hablar con el corazón, así que trate de, de interpretarlo de la mejor manera. Somos casi 45.000 habitantes que estamos sufriendo toda esta historia, de todas las marchas posibles, de todas las ideas posibles, y creo que no sé si sabemos 150 o 100 acá. Eh, es lamentable lo que nos está pasando, y tenemos que... Este es el comienzo para después empezar a triplicar y de una lucha de paz, de vivir en un bolsón más tranquilo y en una comarca. Eh, vivimos viviendo atropellos a nuestras instituciones, a nuestra policía, a nuestra gendarmería, a los niños en nuestras escuelas. Este, no sé qué nos está pasando realmente. Estamos viviendo en un momento bastante de tristeza, donde muchos estamos este, conmocionados por todo lo que está viviendo. Realmente es muy triste. Yo me fui a Maite y invité al intendente y mandó también este, el saludo. No, no pude estar hoy. El intendente de Pueblo mandó acá también un saludo, que ahora lo voy a, lo voy a este, un comunicado, lo voy a leer y este, el intendente de Pueblo Ibarra, ¿no? Eh, realmente, yo lo que quiero manifestarme, y con esto que vamos a firmar un petitorio, entre todos los que estamos acá, y seguramente si nos faltan firmas vamos a seguir en la semana, se lo vamos a presentar al Ministro de Seguridad de la provincia, que con todo este escándalo y todo lo que ha pasado todo este último tiempo, ni siquiera mostró la cara a los vecinos del Bolsón. Así que realmente es muy triste. Vamos a presentar una nota a los juzgados federales, a los juzgados de instrucción, a la Fiscalía de Bolsón y a todos los entes gubernamentales que tengan que ver con el tema de la seguridad. Realmente estamos abandonados. Estamos cansados de, de que nos tomen una plaza y nos podamos ir a tomar un mate, porque realmente a veces parece que estamos en un santuario y no en un lugar eh, turístico como, como nos merecemos. Para todo eh, se necesita permiso. En la democracia también hay reglas. Hay reglas, obligaciones y derechos. Entonces, para eso... Queremos este, hacer estas esta juntas de, de gente que quiere vivir bien. Así que esto es el comienzo. Y por mucho más. Es triste pensar en las marchas, lo que nenes de las escuelas, que van a las marchas donde eh, hay mucha violencia. Los chicos no tienen nada que ver con los problemas sociales en las escuelas cuando tienen tintes políticos. ¿Entienden? Los chicos tienen que ir a aprender y enseñarles. Así que como papás tenemos que también reforzar eso. Hoy todo está mezclado con el tema de la política y es triste. Entonces por ahí, cuando hablamos, tenemos cuidado, tenemos que tener mucho cuidado de las cosas como nos expresamos. Así que bueno, nada más por ahora. Vamos a leer el comunicado del Intendente Ibarra de Lago Puelo. Y dice, la paz social es un objetivo y una responsabilidad de todos para una verdadera y legítima convivencia de toda la comunidad, comarcal. Siempre que la misma se logre en un marco de justicia y equidad. Así que juntos con el bolsón. Así que bueno, ese es el comunicado de él. Eh, tenemos el petitorio que lo van a leer los chicos, este, donde van a ser presentados a todos los entes gubernamentales. Eh, también al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo Municipal de acá y donde vamos a pedirle también de que se solicite al, al, al Ministro de Justicia de, de Seguridad y Justicia de Río Negro que venga a la localidad y pueda expresar todo este malestar que hay en los vecinos. ¿Cuánto hace que viene pasando esto y aún yo no lo he visto ni siquiera en un medio hablando de la situación? Eh, 
después eh, el tema eh, en el Poder Legislativo Ejecutivo Municipal vamos a presentar que se declare al bolsón en emergencia social en seguridad. Si esto no es una emergencia, no sé qué están esperando. Eh, los referentes que están hoy a cargo de este sistema, que es realmente la justicia el que tiene que empezar a mover la pelota de toda esta historia, son los primeros que tienen que dar el primer paso para que el sistema empiece a funcionar. De ahí este, empiezan a funcionar las fuerzas de seguridad. Hace, yo le quiero comentar, hace dos días atrás escuché en un medio eh, de comunicación este, representantes de un consejo que hablaban de los niños, la adolescencia, y cuando, no sé si alguien lo habrá escuchado, que decían, si lo ven hablando con un policía, que la gente se acerque, están vendiendo a la fuerza de seguridad como asesinos. Es realmente lo que nos está pasando, ¿entienden? Las fuerzas de seguridad nuestras son nuestros, nuestros valores, son nuestros patrimonios y a los que hoy están avasallando todo el tiempo. Y nadie toma carta en el asunto. Así que realmente cuando se hablan de derechos también hay que hablar de obligaciones y las familias de los gendarmes, las familias de las fuerzas de seguridad también tienen derechos humanos. Así que todos tenemos el derecho de vivir bien. Así que nada más por ahora y les voy a dejar con el tema del territorio. El Bolsón 5 de noviembre de 2017. Al juez federal de la provincia de Río Negro, Gustavo Villanueva. Al juez federal de la provincia de Chubut, Guido Tranto. Al fiscal del Bolsón, Francisco Arrien. Al ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, Gastón Pérez Esteban. Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes como vecinos autoconvocados de la comarca andina del Paralelo 42, a los efectos de solicitarle la celeridad en la imposición de justicia ante los graves hechos de violencia que se vienen generando en la misma. Pedimos que se tomen medidas en relación a los hechos vandálicos realizados en las instalaciones de la Municipalidad del Bolsón, otras instituciones públicas e instalaciones privadas, como así también se identifique a los responsables. Por otro lado, pedimos que se garantice el normal desenvolvimiento de las personas dentro de la localidad, las cuales se ven afectadas por un grupo minoritario que cortan rutas, prenden fuego y realizan amenazas. Lo solicitado obedece a que como pobladores residentes en la zona nos sentimos con mucho temor e incertidumbre. Resaltamos la gravedad del hecho producido por algunos manifestantes en la quema de la bandera nacional y provincial, siendo la bandera nacional argentina el más importante símbolo patrio que identifica nuestra soberanía nacional, debiéndosele rendir al máximo honor y respeto como afirmación de los valores patrióticos de nuestro país. Por todo lo mencionado anteriormente, solicitamos el cuidado y la protección desde el Estado, ya que creemos que debe ser el mismo el responsable de garantizarnos la paz social y el respeto por las leyes por parte de todos los ciudadanos. Y como dice el preámbulo de nuestra Constitución, construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover la defensa común, y promover el bienestar general, no siendo para más y esperando una pronta solución a lo planteado, saludamos a ustedes muy atentamente. El segundo peritorio, eh, directamente dirigido al Consejo Deliberante de la localidad del Bolsón. El Bolsón 5 de noviembre de 2017. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted como vecinos autoconvocados de la comarca andina del Paralelo 42, a los efectos de hacerles llegar nuestra solidaridad ante los hechos de violencia que sufrieron en las últimas semanas las instituciones públicas de nuestra querida localidad. Asimismo, queremos expresarles que como pobladores residentes en la zona nos sentimos con mucho temor e incertidumbre. Por lo expresado, solicitamos a ustedes que se presente como proyecto de resolución en la próxima sesión a la localidad del Bolsón como en emergencia social en seguridad, estableciéndose medidas que permitan el normal desenvolvimiento de las personas dentro de nuestra localidad, las cuales se ven afectadas por un grupo minoritario que cortan rutas, 
prenden fuego y atentan contra los transeúntes, instituciones y bienes públicos. También queremos que se tenga en cuenta que la presente situación que se está viviendo en toda la comarca andina va a afectar la actividad turística y económica de la localidad, la cual debe ser resguardada ya que afecta el bienestar de dicha población, tal como se nombra en la Carta Orgánica, artículo 9. Se reafirma la importancia del Bolsón como centro turístico, consolidando un futuro afianzado en dicha localidad. Por lo mencionado anteriormente, solicitamos el cuidado y la protección de parte del Estado, ya que creemos que debe ser él mismo el responsable de garantizarnos la paz social y el respeto por las leyes por parte de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Ahí en Facebook pueden buscar, hay un grupo, Comarca Segura, y el que le interese este, para la próxima hablar, pueden mandar un mensajito que de seguro le vamos a dar la oportunidad. Eh, Francisco Tal. Bueno. Se ve que hasta que no lo juntemos, la justicia no va a actuar. Ya tuvimos la experiencia de lo que pasó cuando estaba el tema de la heladera, se juntó mucha gente y la justicia actuó enseguida. Yo tengo una idea, hay que convocar a todo el pueblo. Hay que hablar con el gerente La Anónima, con el gerente El Todo, con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Turismo, con la Cámara de Construcción, y parar el pueblo literalmente un día y salir todo a la Plaza Pagano, que es la plaza más importante, la plaza principal del pueblo, y ahí sí se va a notar que realmente la justicia va a actuar, porque así no lo vamos a hacer este, entender a esta gente que están equivocados y que van por el camino equivocado. Nosotros somos la mayoría y tenemos que juntarlo de esa forma. Así que de acá tendría que salir el grupo de, de gente que vaya a hablar con todas la, la, las instituciones y paralizar el pueblo un día, aunque sean dos horas, tres horas, en el centro del Bolsón y juntar 20, 30 mil personas y decirle a esta gente que están equivocados, que así no se puede vivir. Así que de acá tendría que salir, este, o, o en algún momento juntarse, cuatro o cinco, y hablar con todas las instituciones y hacer algo que realmente sea importante. Muchas gracias.